Okay, so we, may, we have two more topics to discuss in the second module. The first one is why do domestic companies become MNCs and why do MNCs perform better than domestic companies? We are going to discuss in the discuss in the second module. All the topics are covered. So let's see why do domestic companies become MNCs. And the one that is now domestically started a company, multinational company side of more another. Our first reason is for protection. So now in domestic country, a new business is started. That means that a new product life cycle or not. So the first reason is to protect themselves. All right. Until then, the protect G N I. So, if we have a business start, we need to have a cycle under, like product life cycle. So, that means our last cycle, that means we can product in the demand that we are doing, profit that we are doing, and the last one, that is condition that we are doing. So, if we have a business in a foreign market, we can get a product that we are doing. Again, we can get a product that we are doing to capture the demand that we are doing. They get a protection from the business side. If you are in a business, you can see the political conditions in your country. So, we can be peaceful in a business and we can opt to the international markets. So, we can get a protection from the adverse political conditions in our own country. We can get a political conditions in our own country. अपने अवैर एंड सोशल अनसर्टेनिटी, सोशल अनरेस्ट आना अवैर डिफरेंट फैक्टर्स उन्नद। इतने इन अल्लाम उरे प्रोटेक्शन के टाइम में इंडिया इटे डोमेस्टिक कंपनीज बिकम एमएनसी। सेकंड वन इज़ टू टैप द ग्लोबल मार्केट। व्हेन यू लुक आउट देयर, देस अ लॉट ऑफ opportunities out in the global market. So, various goods and services are okay, demand on them. So, every end the GM, so they will target those countries which have got a good uh, population as well as a good income level. Aalagal orla oru rajim teranyadukkum. Ii orla aalagal ka spendian kail kaash on down valya. But income level orla highly populated at orla countries na target cheda avarathe markets capture ya na ita. अनो कंपनी देखी हुआ है ना डोमेस्टिक कंपनी एमएनसी साइड में मार रहा था। मूना मतलब तो इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। दे विल नमक मार्केट एक्सपेंड यानी मेरे नम्रे कंट्री लग डोमेस्टिक कंट्री लग मैक्सिमम एक्सपेंड या उन अतरे में एक्सपेंड ये द करें यू इन्हीं कंपनी को ग्रोथ करने के लिए वी then to reduce the cost. Cost is what we are doing. So, in our country, we are manufacturing it. We are doing it in a country. We are doing it in a warehouse facility. We are doing it in a transportation arrangement. We are doing it in a tax. We are doing it in a extra cost. But in a particular country, we are doing it in a business unit. We are doing it in a manufacturing unit. We are doing it in a manufacturing unit. We can save on these expenses and thereby reduce the cost. Next is to overcome tariffs. Tariffs are going to cut it. If we export it, we will export it. We will pay tax for the government. But in that foreign country, we will pay tax for the manufacturing business. We will not pay tax for the manufacturing business. Last is technological advantage. If we export it in foreign countries, we will pay tax for the manufacturing business. We will enjoy the technological advantages. Itu yang anu companies MNCs awan ait allah. Oru point ni guru orang, si teknologi kelab banding sih orang, namlai po oru foreign kan company ni depend jiu ana to give us technical know how. Angre angge abre chelapa already abre outdated technology matre parni artolu. Padam namlai abre poi a country le establish jimbo abre tu latest technology namlai ko mavelian bacem. Angre teknologi kelab advancement is made possible. So these are the main points. We we'll move on to the last topic in the second module. Why do MNCs perform better than domestic company? So, a domestic company called Indu or MNC better writer perform Shayanola reasons. The first one risk return trade off. What is the case of these multinational companies? They are choosing in any country, in any type of business, to invest in any type of business. अपन एक्चुअल कुर्दल रिस्क के अंतर्गत वन डे नमलोरी इन्वेस्ट चाहिए इन पर आना अदने एक्चुअल कुर्दल रिटर्न गिटन अदर इफ इट इफ यू आर एर्निंग अ हाई रिटर्न इट मींस यू आर फेसिंग हाई रिस्क एस्पेल अपन नमले इन्द चाहिए नम नमक ओरे बिजनेस से ले इन्वेस्ट चाहिए न ताल परी मंडो फंड्स 
അപ്പൊ എടുക്കുന്ന റിസ്കിന് മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എം എൻ സിസിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു കൺട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് വെൻ ഇ കംസ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി എം എൻ സി ഇസ് പെർഫോം ബെറ്റർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ എനി വൺ ക്യാൻ ഫ്രീലി എൻ്റർ ദി മാർക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ക്യാൻ ഫ്രീലി എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബട്ട് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് നമുക്കൊരു ഇംപെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇംപെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ നോട്ട് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ടു എവറി വൺ അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ടേജ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്നും വർത്തിക്കാവുന്നതാണ് അതും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദ ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാൻഡർഡ് പാരിയസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അവൈലബ് ഈസ് കറണ്ട്ലി ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എം എൻ സിസിന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് വേറെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഉള്ള സംഭവം വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് സി Uh, instead of keeping all your eggs in one basket, it's always best to keep it in different baskets. If you go to one place, you will be safe. So, that's why we have a policy of diversification. If we invest in a business, if we invest in a particular type of industry, we invest in a risk element. If we diversify into different types of products, different industries, different countries, then you have got better chance of survival. That's why we do MNCs. നാലാമത്തത് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സി ചില കൺട്രീസിന് ചില റിസോഴ്സസ് അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിസോഴ്സസ് വെച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടത്തെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഈ റിസോഴ്സസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു import the finished good from the country which is efficient in making it appo edu rajyathilano etum lowest cost le etum efficient aayittu resources utilize cheythu oru product manufacture cheyan pattunnathu avarkku adil comparative advantage undu compared to other countries they have got an advantage when it comes to that particular product appo avare edu product lano specify cheynathu specialize cheynathu aa product avadu ninnu vaangikane aalukal opt cheyathullu ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ കിടന്ന് പാടുപെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ അത് തന്നെയാണ് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ആ രാജ്യത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടാവുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എം എൻ സി സി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ സി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഫോറിൻ ട്രേഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഓപ്ഷൻസ് യു ക്യാൻ ഐദർ എക്സ്പോർട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ സെറ്റ് അപ്പ് എ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ കൺട്രി ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് ദ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആദ്യം സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പക്ഷെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് അവർക്ക്
country and then they are uh, expanding to other countries. So, we large scale produce, large scale manufacture, we have to do per unit cost of production reduce avunadana but lower cost la sadhana manufacture cheyanu varnal we can offer it in the market at a lower price lower price la market la available aayikumbodhekum product ne kudal demand undagum product ne kudal demand undayi kanyanal sales increase cheyum sales increase cheyumba profit will increase that is why mncs perform better than domestic companies these are the main points i hope this is clear with that we completed all the topics in the second module Thank you.